వంటింట్లో కొన్ని చిట్కాలు పాటించారంటే మన పని చాలా సులభంగా అయిపోతుందండి అలాంటి కొన్ని చిట్కాలు ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను మనం ఇంటికి ఆరెంజ్ పండ్లని తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కదండి మనం లోపల పండుని తినేసి బయట తొక్కుని పడేస్తూ ఉంటాము కానీ బయట తొక్కులోనే చాలా పోషకాలు ఉంటాయి దీంట్లో కాపర్ కాల్షియం మెగ్నీషియం ఫోలేట్ విటమిన్ ఏ విటమిన్ బి డయేటరీ ఫైబర్ ఇలా చాలా పోషకాలు ఉంటాయి కానీ మనం వీటిని తీసుకోలేకపోతూ ఉంటాము కానీ వీటిని పడేయొద్దండి వీటిని వీటితో మనం కొన్ని చిట్కాలు పాటించవచ్చు వాటిల్లో కొన్ని నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇలా మనం తొక్కుల్ని పాడేకుండా ఇలా తొక్కులు తీసి పెట్టుకోవాలి వీటిని ఒక బౌల్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలండి బౌల్లోకి యాడ్ చేసి పెట్టుకొని ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా రెండు దాల్చిన చొక్కలు అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి అలాగే ఈ తొక్కుల్లో మనకి లిమోనిన్ అనే ఒక పదార్థం ఉంటుంది అది మన క్యాన్సర్ రిస్క్ని తగ్గిస్తుంది ఇలా మనం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక త్రీ మినిట్స్ పాటు బాయిల్ చేసుకోవాలండి ఇలా బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు న్యాచురల్గా ఎయిర్ ఫ్రెషనర్ రెడీ అయిపోతుంది ఈ స్మెల్ మొత్తం మీ రూమ్ మొత్తం వస్తుంది అలాగే దీన్ని మనం తీసుకున్న హెడ్ ఎక్ కూడా తగ్గిపోతుంది వెల్లుల్లిని మనం రోజు వాడుతూ ఉంటాం కదండి కూరల్లో వాడుతుంటాం అలాగే రోజు తీసుకుంటాం కూడా ఎందుకంటే ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా చాలా మంచిది కానీ ఈ పొట్టును తీయడంలో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాము ఈ చిట్కాని పాటించారంటే మీరు వెల్లుల్లి పొట్టుని చాలా సులభంగా తీసేస్తారు మీరు వంట చేసుకునే పదిహేను నిమిషాల ముందర నీళ్ళల్లో ఇలా వెల్లుల్లిని నానపెట్టుకోండి పదిహేను నిమిషాల తర్వాత మీరు చూడండి పొట్టు ఎంత సులువుగా వచ్చేస్తుందో ఇలా చేసుకున్నారంటే మీ టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది ఇలా పొట్టుని మొత్తం తీసి పెట్టేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నారంటే మీరు సెవెన్ డేస్ పాటు దీన్ని స్టోర్ చేసుకొని ఈజీగా వాడుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అట్టి పళ్ళు పాడైపోతూ ఉంటాయి కదండి అలా అట్టి పళ్ళు పాడైపోకుండా ఉండాలనుకుంటే ఈ చిట్కాని పాటించండి వీటి స్టెమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ స్టెమ్స్ దగ్గర మనం అల్యూమినియం వ్రాప్ కానీ లేదా క్లీన్ వ్రాప్తో కానీ ఇలా కట్ చేసుకొని వ్రాప్ని కవర్ చేసుకున్నారంటే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి మీరు ఇలా స్టెమ్ మొత్తాన్ని అయినా కవర్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఒక్కొక్క బనానాని విడివిడిగా తీసుకొని ఒక్కొక్క బనానా స్టెమ్కి కూడా ఇలాగ క్లీన్ వ్రాప్ కానీ లేకపోతే అల్యూమినియం వ్రాప్ కా వ్రాప్తో కానీ కవర్ చేసుకున్నారంటే ఎక్కువ రోజులు బనానా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది నిమ్మకాయలు మనకి సగమే అవసరం ఉన్నప్పుడు మిగిలిన సగం పాడైపోతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఈ చిట్కాని పాటించండి ఎప్పుడు ఎప్పుడు మీరు వాడుకోవాలన్నా నిమ్మకాయ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఇలా ఫ్రెష్ నిమ్మకాయని తీసుకొని హోల్ చేసుకోండి హోల్ చేసుకొని మీకు ఎంత అయితే రసం కావాలో అంత రసాన్ని సపరేట్ చేసుకోండి సపరేట్ చేసుకున్న తర్వాత మిగిలిన నిమ్మకాయని అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో కానీ స్టోర్ చేసేసుకున్నారు అంటే మీకు ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలన్నా నిమ్మకాయ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది డ్రై ఫ్రూట్స్కి పురుగు పట్టకుండా అలాగే ఎక్కువ రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా ఉండాలి అనుకుంటే ఈ టిప్ పాటించండి ఈ టిప్ మీరు ఏ డ్రై ఫ్రూట్స్ కన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చండి కాజు పిస్తా ఏదైనా ఇలా మనం ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ తీసుకోవాలి ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో ఇలా మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ని వేసి ఈ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ని మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నాము అంటే చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అలాగే పురుగు కూడా పట్టదు షాపింగ్ బోర్డ్స్ మీద మనం ఆనియన్స్ అలాంటివి కట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అప్పుడు వాటి స్మెల్ కూడా షాపింగ్ బోర్డ్స్కి అంటుకుంటూ ఉంటుంది అలాగే షాపింగ్ బోర్డ్స్ కొత్తదిగా రావాలి అంటే ఈ చిట్కాని పాటించండి హాఫ్ లెమన్ తీసుకొని దానికి కొద్దిగా సాల్ట్ని యాడ్ చేసి ఇలా మీరు షాపింగ్ బోర్డ్ మొత్తం రబ్ చేశారు అంటే ఆనియన్ స్మెల్ ఏదన్నా ఉన్నా పోతుంది అలాగే ఈ షాపింగ్ బోర్డ్ చాలా కొత్తదిగా వస్తుంది మనం ఇలా లెబ్ లెమన్తో రబ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని వాష్ చేసేసామంటే చూడండి ఎంత కొత్తదిగా ఉందో షాపింగ్ బోర్డ్ అల్లం ముక్కని తొక్కు తీసేటప్పుడు 
తొక్కుని పీలర్ తో కాకుండా స్పూన్ తో పీల్ చేసుకున్నారు అంటే మీకు వేస్ట్ ఎక్కువగా పోదు అలాగే ఈజీగా పీల్ చేసేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలాగా తొక్కుని మనం స్పూన్ తో పీల్ చేసుకున్నామంటే చాలా ఈజీగా తొక్కు మొత్తం పోతుంది చూసారా జస్ట్ ఊరికే ఒక్కసారి అనగానే మనకి పీల్ మొత్తం పోయింది పచ్చిమిరపకాయలని ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వాటిపైన తొడుములని రిమూవ్ చేసేసి వీటిని మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నాము అంటే చాలా రోజులు వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అలాగే ఇలా స్టోర్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చిని మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నైఫ్తో కాకుండా ఇలా సిజర్తో కట్ చేసుకున్నాము అంటే చేతులు మండకుండా ఉంటాయి అలాగే చాలా ఈజీగా కూడా మనం పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసేసుకొని కూరల్లో వాడుకోవచ్చు కరివేపాకుని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తానండి ముందుగా కరివేపాకుని ఇలా శుభ్రంగా చేసి పెట్టుకోవాలి శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక క్లాత్లో యాడ్ చేసుకొని దీన్ని నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవాలండి వాటర్ ఏమీ లేకుండా నీట్గా తుడుచుకోవాలి తుడుచుకున్న తర్వాత టిష్యూ పేపర్లోకి ఇలా కరివేపాకుని తీసుకొని ఒక బాక్స్లో పెట్టుకోవాలి డైరెక్ట్గా కాకుండా ఇలా టిష్యూ పేపర్లో పెట్టుకుంటే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఇలా ఒక బాక్స్లో పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నారు అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు కరివేపాకు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది పప్పు దినుసుల్లో ఎక్కువగా పురుగు పడుతూ ఉంటుంది కదండి అలా పురుగు పట్టకుండా ఉండాలి అలాగే ఈ పప్పు దినుసులు ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉండాలి అనుకుంటే వీటిల్లో మనం స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడే దాల్చిన చెక్క కానీ లేదా బిర్యానీ ఆకు యాడ్ చేశారు అంటే పప్పుల్లో పురుగు పట్టదు అలాగే చాలా రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి మిక్సీ జార్స్కి ఉన్న బ్లేడ్స్లో పొదును పోతూ ఉంటుంది కదండి అలాంటప్పుడు ఈ చిట్కాని పాటించండి ఇలా మీకు ఎప్పుడైనా మిక్సీ జార్స్కి షార్ప్నెస్ తగ్గింది అనుకున్నప్పుడు మిక్సీ జార్లో ఒక టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసి దీన్ని ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేయండి చూడ తర్వాత మీరే చూస్తారు వాటి బ్లేడ్స్కి ఎంత షార్ప్నెస్ ఉంటాయో ఇంట్లోనే టమాటా కెచప్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ టమాటా కెచప్కి మంచి కలర్ రావాలి అనుకుంటే బీట్రూట్ ముక్కల్ని అందులో యాడ్ చేశారు అంటే మీకు మంచి రెడ్ కలర్ వస్తుంది టమాటా కెచప్కి అలాగే ఇది చిన్న పిల్లలు ఎక్కువగా తింటూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి బీట్రూట్లో ఉన్న మినరల్స్ అలాగే విటమిన్స్ కూడా అందుతాయి ఎందుకంటే బీట్రూట్ స్టామినా ఇస్తుంది అలాగే పొటాషియం కూడా ఉంటుంది అందులో ఇంటి చిట్కాలు మీకు ఉపయోగపడుతున్నాయి అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఉపయోగపడితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే 